அப்பா அம்மா சண்டை போட்ட காட்சியை ரீப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் மைண்டுக்குள்ளே திரும்பி 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 அதுக்கு படிப்பில் கவனம் வர என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதுதான் கருத்து வேறுபாடு இல்லாத புருஷம் முன்னாடி உலகத்தில் இருக்க முடியாது வச்சுக்கங்க எப்படின்னா உங்கள் அன்பை பெட்ரூமில் வைத்துக் கொள்வது போல் உங்கள் சண்டைகளையும் பெட்ரூமுக்குள்ளேயே முடித்து விடுங்கள் தயவு செய்து குழந்தைகளுக்கு தெரியும்படியாக சண்டை போடாதீர்கள் அந்தரங்கமும் குழந்தைக்கு தெரியக்கூடாது நம்முடைய சண்டைகளும் குழந்தைக்கு தெரியக்கூடாது ஆனால் உண்மையான ஒரு குழந்தை வளர்ப்பு முறை ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு உண்மையும் சொல்லிடுறேனே புருஷம் ஐயா கேலி பண்ணாங்க ஐயாவும் கேலி பண்ணாங்க கணவன் மனைவி எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு சண்டை இல்லாத வீடுன்னு ஒரு வீடு உண்டா கணவன் மனைவி சண்டை இல்லாத வீடுன்னு ஒரு வீடு உண்டா கிடையாது வீட்டுக்கு எப்படி கதவு இருக்குமோ வீட்டில் எப்படி டாய்லெட் இருக்குமோ ரெஸ்ட் ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் டாய்லெட் சம்திங் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொன்று இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் வீட்டில் எப்படியோ அது மாதிரி கணவன் மனைவி இருந்தால் சண்டை இருக்கும் மனைவி கணவன்ட்டு திடீர்னு சொன்னான் எங்கள் ஊரில் எங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சண்டையை நிறுத்துங்கன்னா எதுக்குன்னா நிறுத்துங்களேன் நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறதா ஐயோ ரெண்டு நிமிஷம் சண்டையை நிறுத்துங்க ஏன் பக்கத்து வீட்டில் ஆரம்பம் ஆகிடுச்சு அது என்னென்னு முழுசாக கேட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம போடுற சண்டையை போடுவோம்னா ஏஸ் பக்கத்து வீட்டு சண்டையை கேட்டால் பத்து பாயிண்ட் புதுசாக கூட கிடைக்கும் அங்கேயிருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு புதுசாக சில யுத்தத்தெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன் சண்டை இல்லாத வீடுன்னு ஒன்று கிடையாது இப்போ நான் வந்து வரிசையாக பம்பாட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் என்ன பொறுத்துக்கணும் புருஷ முண்டாடி சண்டைக்கு என்ன காரணம் புருஷ முண்டாடி சண்டை வீட்டில் வருதுங்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னா ஈகோ நான் நான் சொல்கிறத அவர் கேட்குறதா அவர் சொல்கிறத நான் கேட்குறதா இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியும்னு யாராவது சொல்கிறதா இருந்தால் கல்யாணமே பண்ணாதீங்க நீ இல்லைனாலும் என்னால் வாழ முடியும் அப்படின்னா லாட்ஜிலேயே நீங்கள் குடியிருக்கணுமே ஒழிய ஒரு பொண்ணை தாலி கட்டி வீட்டு கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது அவள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது என்ற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் திருமணம் என்ற பந்தத்திலேயே அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் ஏன் நீ இல்லாட்டி என்னால் வாழ முடியாதானா உனக்கு எதுக்கு கல்யாணம் வி ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சார் ஒருவருக்கு ஒருவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இவங்க இல்லாமல் அவனால் வாழ முடியாது அவன் இல்லாமல் இவளால் வாழ முடியாது அதான மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பு நீ இல்லைன்னா எனக்கு என்ன நான் வாழ முடியாதான் அப்புறம் எழுந்து கல்யாணம் அந்த அந்த அடி நாதமே தகர்ந்து போச்சு நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது என்ற எண்ணம் தான் கணவன் மனைவி உறவினுடைய உண்மையான பந்தம் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா நான் நூறு மனைவி நானும் நூறு நீங்க லாயக்கே இல்லை நான் ஐம்பது என் மனைவி ஐம்பது இருவரும் சேர்ந்தால் தான் நூறு என்று புரிந்து கொண்டு விட்டால் ஒரு குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாட்டுக்கு இடமே கிடையாது நான் ஃபிஃப்டி அவள் ஃபிஃப்டி பிஸ்கெட் மட்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லை ஃபேமிலியே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நான் ஐம்பது அவள் ஐம்பது அப்போ தான் நூறு அந்த தெளிவு வரணும் அந்த கான்செப்ட் மனசில் டெவலப் ஆகி போச்சுன்னு வச்சுங்க புருஷன் முன்னாடி கூட சண்டை வர முடியாது ஃபஸ்ட் ரீசன் ஈகோ கிளாஷ் அதை தாண்டி நீங்கள் மேலே வந்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போகுது ஒரு மனைவி சில எதிர்பார்ப்போட வரா லைஃப்பில் கணவன் வந்து ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்போட வரா அவனுக்கு வேறு சில எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பு மேட்ச் ஆகாட்டி புருஷ முன்னாடி சண்டை வந்துடும் என்ன எங்கள் ஊரில் எப்படின்னா இவன் எப்படி இருந்தாலும் சம்சாரத்தை எப்படி எதிர்பார்க்குறான் தெரியுமா ஐஸ்வர்யா ராய் ரேஞ்சுக்கு எதிர்பார்க்குறான் பார்க்க செகிக்கல இவன் இவன் சொல்கிறான் ஐஸ்வர்ய ராய் மாதிரி நமக்கு ஒன்று நான் கேட்குறேன் ஐஸ்வர்ய ராய் ரேஞ்சில் அவன் இருந்தானா அவன் அஜித்துன்னு ஒன்று எதிர்பார்க்க மாட்டாளா ஒன்று எல்லாம் பண்ணிக்குவேன் இது என்ன நியாயம் இது நாம் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வர்றதா ஐஸ்வர்ய ராயா இருக்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் அந்த செயல்லையும் அவங்க எப்படி வேணாலும் இருந்தாலும் அவங்க எதிர்பார்க்குற கனவு கணவன் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறான் அவன் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த எதிர்பார்ப்பு தான் எல்லா சிக்கலுக்கும் காரணம் முதல்ல அந்த எதிர்பார்ப்புலேருந்து யதார்த்தத்துக்கு வரணும் யதார்த்தத்துக்கு வரணும் ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் என் நண்பர் சண்முக ஒடுவேல் ஒரு நல்ல பேச்சை அவர் சொல்வார் கல்யாணம் நான் ஃபஸ்ட்டு நைட்டு ஒய்ஃப்ட புருஷன் கேட்டான்னா என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இதை கேட்காத கோமாளியே உலகத்தில் கிடையாது என்ன ஒரு பிடிச்சிருக்கா அவர் சொன்னால் அதை விடுங்க அப்படின்னு ஏ அதை விடுங்க நான் ஒன்ஸ் வரும் டிசைட் ஆகிட்டு இது மேலே என்ன பெரிய ஆராய்ச்சி வேணும் இருக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலன்னா இப்போ மாற்றி அனுப்ப முடியுமா பிடிக்கலன்னா ஃபேஷியல் சர்ஜரி போய் இவர் பண்ணிட்டு வந்துடுவார் அதை அது அது முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் இப்போ தெரிஞ்சுங்க இதுதான் இந்திய மனோபாவம் என்னன்னா அதை கட்டையோ நெட்டையோ குட்டையோ வாச்சிருச்சு இனிமேல் புருஷன் அவ்வளோதான் இதே மனோபாவம் ஆணுக்கு இருக்கும் வாச்சிருச்சு சம்சாரம் முடிஞ்சு போச்ச
நான் சொன்ன ஒரே ஊரில் பேசுனா கேட்க மாட்டாங்க அதான் ஊர் ஊராக போய் பேசுகிறேன் நீங்கள் அப்பப்போ ஊருக்கு ஊருக்கு போயிட்டீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் நான் தனியாக உட்காந்து நான் என்ன இது அக்கிரமமாக இருக்கேன் என்ன கட்டிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு மைக்கையே கட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் நான் சொல்ல மைக் என்ன உன்னை கட்டிட்டு ஒரு ஸ்பீக்கரை கட்டிக்கிட்ட மாதிரி தானே இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு போச்சு பிரச்சனை ஆகிடும் அவன் என்ன தவிக்கிறா புருஷனை விட்டு இருக்க முடியல அதனால உண்மை பேசிக்க தானே ஸோ எதிர்பார்ப்பு வேறு அவர் சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தார் மூணு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் தான் டிரான்ஸ்ஃபரே பண்ணுவாங்க நாங்கள் மூணு வருஷம் கழித்து வீடு மாற்றுறதுக்கே கஷ்டப்படுவோம் நீங்கள் என்ன தினம் அடிக்கடி வெளியூர் போகிறீங்களே அப்படின்னா வாட் டு டூ உனக்கு வாய்ச்ச அப்பாவுடைய வாழ்க்கை வேறு ஆனால் அவனுக்கு வந்து வாய்ச்ச கணவனுடைய வாழ்க்கை வேறு இதே எதிர்பார்ப்பு ஆணுக்கு இருக்கும் மனைவினா அந்த தமிழ் சினிமாவில் பார்த்துட்டா மனைவி என்பவே இவன் வந்த உடனே அந்த கோட்டை எல்லாம் கயட்டி விடுவா உள்ள உழைவா அப்படிமா உடனே அந்த கோட்டை கயட்டுவா அந்த பேக் எப்படி வாங்குவா எந்த வீட்லையாவது நிஜமா அப்படி எவ்வளவு வாங்கியிருக்கிறான் என்னைக்காவது இந்த பாவி அந்த படத்தை பார்த்தே அவன் வந்து போயிட்டான் ஓ நம்ம லைஃப்லயும் இப்படிலாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கற்பனையில தாலி கட்டிட்டான் இங்க வந்தா அவ பொட்டியும் வாங்கறது இல்ல கோட்டையும் கயிறது இல்ல அப்படி உட்காந்து காலிங்க உட்காந்து ஷூ லேஸ் எல்லாம் போட்டு விடுறான் அப்பல படத்துல காட்டுவா எந்த ஊட்டியா ஷூ லேஸ் போட்டு போட்டு விடுறல அவ புள்ள பெத்தா புள்ளைக்கு ஷூ லேஸ் சொன்னா போட்டு விட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவா இந்த எரும்பு மாட்ட போட்டு விட்டு அனுப்ப முடியுமா இவ எதிர்பார்க்கறான் சினிமால அப்படி எல்லாம் காட்டறானே என்ன அவனே ஏன் காட்டனா நிஜத்துல தான் இதெல்லாம் இல்ல சினிமால யாரோ காட்டி ஒரு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவமே உண்டு பண்ணா இவ அத நம்பி தாலி கட்டி விட்டு எனக்கு வாட்ச் சம்சாரம் அந்த பழைய இலக்கியங்களில் காட்டின மனைவி மாதிரி இல்லைன்னா அடப்பாவி அவள் சொல்வா எனக்கு வாட்ச கணவர் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை ஏன் அவள் எப்படி கனவு பண்ணியிருக்கிறானா கொஞ்சம் கமலஹாசன் கொஞ்சம் அஜித் கொஞ்சம் விஜய் கொஞ்சம் மாதவன் எல்லாத்தையும் உருக்கி ஊற்றி ஒரு பயல கனவுல உண்டு பண்ணி அவனோட வாழணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு இருக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கிறான் ஓமக்குச்சி நரசிம்மன் மாதிரி இவளுக்கு வந்து வாச்சிருக்கான் நான் என்ன கேட்கறேன் வாச்சிட்டான்ல வந்துட்டான்ல கூட காலம் வாழ்ந்து போக வேண்டியது தானே நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கை என்பது எப்போதும் எதிர்பார்த்தது போலவே கை மேல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கனவின் பலன் அல்ல எதிர்பாராத சம்பவங்கள் தான் வாழ்க்கையின் உண்மையான இயக்கமே எதிர்பாராத சம்பவங்கள் தான் வாழ்வின் உண்மையான இயக்கமே அந்த எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்பதுதான் உங்கள் விவேகமே ஒரு சார்ஸ் என்ற நோய் இந்த மண்ணை தாக்கும் என்று யாராவது கனவு கண்டார்களா உயிர் கொல்லி நோயாக வந்ததே எவ்வளவு திறமையாக எவ்வளவு அக்கறையாக அதை எதிர்த்து இந்த மக்களும் அரசும் போராடி இன்று அதை இல்லாமல் ஆக்கி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சோதனைகளை வெல்லுவதுதானே வாழ்க்கை உலகம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உன்னதமான ஒரு பாடத்தை சிங்கப்பூரில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் என்று பரவக்கூடிய ஒன்றை கூட மனிதன் நிர்வாக திறமையினால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டிய மண் இந்த சிங்கப்பூர் வாழ்க்கையில் சோதனை வந்து கொண்டே இருக்கும் வருகிற சோதனையை ஜெயிப்பது தானே வாழ்க்கை எதிர்பார்க்கிறபடியே வாழ்க்கை இருக்குமா அவங்க உங்க சௌரியப்படி ஆம்பளைங்க கருத்த பொம்பளை மேல திணிக்கிறாங்களே ஒழிய அவள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் என்று கண்டுபிடித்த ஆண்கள் எத்தனை பேர் எண்பத்தஞ்சு வயசு பெரியவர் ஒருத்தரை பேட்டி கண்டு ஆனந்தவுடன் பத்திரிகையில் போட்டிருந்தான் ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கேட்டான் உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் அவர் சொன்ன பதில் தெரியுங்களா உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் யாருக்கு தெரியும் அது உங்களுக்கு விஷயமே இல்லையா அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இவர் விஷயமே இல்லையா இவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அந்த அம்மா தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒழிய அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியமே இல்லையா இது என்ன நியாயம் அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கே கேட்டியா ஐயா சொன்னார் பாருங்க பெரிய சைக்காலஜி எங்கள் வீட்டில் திடீர்னு ஒரு நாள் கேட்டான் ஒரு மாதிரி ஒரு நாளாவது நான் சாப்பிட்டனான்னு நீங்க கேட்டீங்களா நான் சொன்னேன் எனக்கே படி அளக்கிற அன்னபூர்ணி நீ தான் எப்பவும் சாப்பாடு போடுற நீ போட்டு தான் நான் திங்கிறேன் அப்ப நான் உன்னை எப்படி கேட்க முடியும் நீ சாப்பிட்டியா நான் எப்படி கேட்கணும் எதுக்காக கேட்கணும் என்ன ஏ என் மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் என்ன ஒரு நாளாவது நீ சாப்பிட்டியா அப்படின்னு நீங்க கேட்டிருந்தா நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவேன் நான் சொன்னேன் நாளையிலேருந்து கேட்கறேன் வேண்டியது இல்லை நான் சொல்லி கொடுத்து நீங்க கத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்த வார்த்தை தான் டாப் ஊருக்கே புத்தி சொல்றீங்களே உங்களுக்கு இது தெரியலையா நான் அப்போ தான் நினச்சிக்கிட்டேன் எப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அவன் என்ன நினைக்கிறான் நீ சாப்பிட்டியான மனைவியை கேட்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறா தெரியல அப்போ ஒரு ஆண் என்ன பண்ணணும்னா மனைவியின் எதிர்பார்ப்புகள் என்னன்னு தெரிஞ்சு ஒ
அடுத்த சொல்யூஷன் இருக்குது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கிற போது பிரச்சனை இருக்குது மூணாவது விஷயம் சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பொறுத்துங்க இது நான் சொல்ல வேண்டிய யோசனை இல்லை உண்மையில் இதை சொல்ல வேண்டியவர் யாருன்னு கேட்டால் டாக்டர் மாத்ருபூதம் டாக்டர் மாத்ருபூதம் சொல்ல வேண்டிய யோசனை என்னன்னா இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணி வந்திருக்கிறீங்க வீட்டுக்கு போகிறது பையனுடைய டிப்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை முக்கியமான டிப்ஸ் என்னன்னா இல்லறத்தில் கணவன் மனைவி வெற்றியின் ரகசியம் எங்கு இருக்கிறது தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் தான் விற்பி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பல பேர் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் பிழை எதிர்த்தரப்பை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்கிற தெளிவு யாருக்கு இருக்கிறதோ தான் திருப்தி அடைவது முக்கியமல்ல எதிர்த்தரப்பை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் வாழ்வில் தாம்பத்தியத்திலும் வாழ்க்கையிலும் தோற்பதே இல்லை இதுதான் வாழ்க்கையை பற்றிய ரகசியம் தன்னை திருப்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா என்னன்னா எதிர்த்தரப்பு கசந்து போயிடும் இன்னும் இவ்வளோ செல்ஃபிஷாக இருக்கா அந்த மனுஷன் இல்லை எவ்வளோ செல்ஃபிஷாக இருக்கா அந்த பொம்பளை அப்போ என்ன ஆகிடும் ஒரு இடைவெளி வந்துடும் தாம்பத்தியத்தில் தன்னுடைய திருப்தியை விட எதிர்த்தரப்பை திருப்தி செய்தல் தான் வெற்றி என்ற ரகசியத்தை புரிந்து வைத்துக் கொண்டால் அந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில் காற்று கூட நுழைய முடியாது வாழ்வின் வெற்றி ரகசியம் நான்காவது மிக கடுமையான ஒரு செய்தி குடும்ப சண்டைகளுக்கு காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு டோட்டலாகவே உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் எல்லா குடும்ப பிரச்சனைக்கும் இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய காரணம் என்னன்னா இன்றைக்கு ஆண்களில் பலருக்கு ஆண்மை குறைவாகி பெண்மை மேலோங்கிவிட்டது பெண்களில் பலருக்கு பெண்மை குறைந்து ஆண்மை மேலோங்கிவிட்டது இன்றைய சகல குடும்ப சிக்கல்களுக்கும் இதுதான் அடிப்படையான காரணம் ஹார்மோன்ஸ் மட்டும் இல்லை மன எண்ணங்கள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கை முறையிலையும் என்னன்னா பெண்ணுக்குரிய பெண்மை என்பது குறைந்து அவளுள் ஆண்மை மேவிவிட்டது ஆணுக்குள் உள்ள ஆண்மை என்பது குறைந்து பெண்மை மேவிவிட்டது ஒரு சயின்ஸ் தெரியணும் ஆப்போசிட் போல் அட்ராக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு காந்தத்தில் வட துருவம் வந்தால் தென் துருவம் இருக்கும் தென் துருவம் வந்தால் வட துருவம் இருக்கும் வட துருவமே வந்தால் வட துருவம் மறுதளிக்கும் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஆணுக்கு ஆண்மை குறைந்து பெண்மை மேலோங்கி விட்டது பெண்ணுக்கு பெண்மை குறைந்து ஆண்மை மேலோங்கி விட்டது அப்ப என்னன்னா ரெண்டு சேம் போலா மாறிட்டதால பல குடும்பங்களில் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் பிடிப்பதில்லை வெறுப்பு வருகிறது ஆண் ஆணாக இருந்தால் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் அந்த குடும்ப வாழ்வு என்றைக்கும் இனிமையுடையதாக இருக்கும் என்கிற இயற்கை ரகசியத்தை தயவு செய்து நன்றாக புரிந்து கொள்ளும் இது இயற்கையின் கொடை இயற்கையிலிருந்து விலகுகிற போது பேர் ஆபத்து நமக்கு காத்திருக்கிறது இதெல்லாம் வெளில சொன்னால் அதெல்லாம் சொல்லலாமா அப்படிம்பாங்க இன்றைக்கி சொல்லலாம் என்றைக்கு சொல்கிறது தான் வாழ்வினுடைய மிகப்பெரிய சூக்ஷமம் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது சரி இதை பற்றி பேசுகிற நோக்கம் அல்ல அப்படி குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் சண்டை போடுகிற போது விஷுவலாக காட்சி பூர்வமாக அதை பார்த்து கொண்டு குழந்தை நிற்கிது அது மனசில் என்ன எண்ணம் வரும் அப்பா அம்மாவே எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே ஒரு வீட்டு வாசலில் சண்டை போட்டுக்கிறோம் ஒரு குழந்தை வாசலில் அழுதுக்கிட்டு நின்றுச்சு இது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஜோக்கு ஒரு வீட்டு வாசலில் குழந்தை அழுதுக்கிட்டு நின்றுச்சு அந்த வழியாக போகிற ஒரு பெரிய மனுஷன் கேட்டான் வீட்டுக்குள்ளே ஒரே சத்தமாக இருக்குது என்னடா அங்கே வீட்டில் சண்டே அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் சண்டே யாரா அவங்க அப்பா இருந்தோம் சண்டேயே அதுதான் இது பெரிய சிக்கல் பெரிய பெரிய சிக்கல் என்னன்னா நம்ம பாருங்கள் நான் விவாகரத்துக்கு எதிரி அல்ல வாழ முடியாத பட்சத்தில் விவாகரத்து சரிதான் ஆனால் விவாகரத்து பண்ணுறவங்க தங்க சௌரியத்தை தான் யோசிக்கிறாங்களே ஒழிய அது குழந்தைகள் மனசை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் யோசிச்சாங்களா இன்னொன்று கேட்கட்டோமா இவங்க கோபதாபத்தில் ஆம்பளையும் பொம்பளையும் பிரிஞ்சிடலாம் ஆனால் இவங்கள சேர்த்து கட்டுன்னு அந்த குழந்தை இருக்கு இல்லையா ரெண்டுனுடைய பாண்டேஜ் அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைய எந்த நீதிமன்றமாவது தனியாக பிரித்து இது அப்பா கிட்ட இது அம்மா கிட்ட கொடுக்க முடியுமா அப்போ சேர்ந்து உருவாயிடுச்சு தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு கால் கட்டு அப்படின்னு பல பேர் தப்பா அர்த்தம் சொல்கிறான் கால் கட்டுனா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது கால் கட்டுன்னு கிடையாதுங்க குழந்தைக்கு தான் கால் கட்டுன்னு பேர் நான் அதுக்கு காரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம மூச்சு காற்று ஓடுது இல்லையா அதுக்கு தமிழில் கால்னு பேர் ஒரு குழந்தை எப்படிதான் உண்டாகுது அப்படின்னா சித்தர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பிராணம் அப்படின்னு ஒரு காற்று அப்பானம்னு ஒரு காற்று மேலேருந்து ஒன்று கீழேந்து ஒன்று தப்புன்னு சீல் பண்ணி கருவில் அந்த குழந்தை உண்டாகுது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிண்டு ட்ரிங்க்ஸ்லாம் குடிக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து சீல் பண்ணுவான் மேலேயும் கிழியுமா அதை அப்படியே டப்பாவை சீல் பண்ணுவான் ஏர் டைட் உள்ள கண்டெய்னருக்குள்ள அதை அப்படியே கெடாமல் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு உயிர் ஜனிக்கிற போது ரெண்டு வாயு என்னன்னா பிராணன் அப்பானன் ரெண்டு சேர்ந்து அப்படியே சீல் பண்ணி அந்த குழந்தைய உண்டாக்குது எவ்வளோ அருமையான ஒரு வார்த்தை பாருங்க இந்த பயலுக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டால் சரியாக போயிடும் அப்படின்னா இவனுக்
ஏன் அது கால் கட்டுன்னு குழந்தைய குறிக்கும் இவனுக்கு ஒரு பரம்பரை வந்துட்டா தெரு திருவா சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பையன் பிள்ளைய பார்த்தா அது திருந்துவா எனக்கு தெரிஞ்சு உண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு அப்பா நர்சிங் ஹோம்லயே செய்தி வருது உனக்கு ஆம்பளை பிள்ளைன்னு சொன்ன உடனே கீழே போட்டு மிதிச்சுட்டு இது என் கடைசி சிகரெட் தான் ஏன் நான் குடிச்சேன் என்னை பார்த்தா என் பிள்ளையும் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்ல அப்படின்ட்டு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்கு சொன்ன டப்பு நான் சிகரெட்டை கீழே போட்டு காலை தேய்ச்சி மிதிச்சுட்டு இது என் கடைசி சிகரெட் அப்படின்ட்டு நான் குடிச்ச கடைசி சிகரெட் தான் யோசிங்க அந்த புள்ள வீணாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அக்கறை அது மேல இருக்கிற அன்பு எல்லா தகப்பனும் இருக்கு தானே செய்யும் ஓட்டு வீடு மேல இருந்து அந்த ஓட்டை பிரிச்சு ஒரு பையன் மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அவங்க அப்பன் கீழேன்னு சொன்னான் தேய் மத்தியானம் உச்சி வெயில்டா வெயில்ல நின்று மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறியாடா சூரிய வெளிச்சம் தலை மேல படுதேடா இறங்கி வாடா சாயங்கால மாத்திக்கலாம் அந்த அப்பா பாசத்துல சொன்னான் சுமார் சுமார் அதான் வேலையை முடிச்சுட்டு தான் இறங்குவேன் அப்படின்னு மேல மேல ஓட்ட மாத்திக்கிட்டே இருந்தா உள்ள தொட்டில்ல அவன் புள்ள தூங்கிட்டு இருந்தது மேல படுத்து ஓட்டி ஓட்டு வேலை செய்யறான் பாருங்க அவன் புள்ள தூங்கிட்டு இருந்தது இந்த கிழவை நேரா போய் தொட்டில்ல தூங்குற புள்ளைய கொண்டாந்து தொத்தி தொட்டி புத்தத்துல போட்டான் வெயில்ல அப்படியே தூக்கி போட்டான் அவன் அங்கேருந்து பார்த்து கத்தனா பாருங்க அறிவு இருக்கா உனக்கு பச்சை பிள்ளைய கொண்டாந்து வெயில்ல போடுறியே புள்ள என்ன கதைக்கு போவோம் கட கடன் அங்கேருந்து இறங்கி ஓடியாந்து புள்ளைய தூக்கி தோல் மேல வச்சு அவங்க அப்பனை பாத்துக்க அறிவு இருக்கா உனக்கு புள்ளைய தூக்கி வெயில்ல போட்டியே அவன் சொன்னா பாருங்க ஒரு வார்த்தை ஏலே ஓம் புள்ள வெயில்ல கடந்தா உனக்கு நோவுது இல்ல ஆமா நீ என் புள்ள இல்லையா நீ வெயில்ல கடந்தா எனக்கு நோவாதாடா அதுக்காக தான் பண்ணேன் அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க அவன் வாழ்க்கை நோக்கமே மாறி போது ஒரு தகப்ப யாருக்காக வாழ்றான் பிள்ளைக்காத வாழ்றான் பிள்ளைகளுக்காக தான் வாழ்க்கையை நடத்துறான் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்றேன் பாருங்க என்னுடைய மகள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் பேசும்போது நான் கொஞ்சம் உரிமை எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தலையிட்டு தலையிட்டு பேசினேன் அப்பா சொன்ன அப்பா நீ எல்லா வகையில் நல்ல அப்பா தான்ப்பா ஆனா எல்லாத்துலயும் மூக்கன் உழைக்கிறேன் என்ன எல்லாத்துலயும் மூக்கன் உழைக்கிறேன் ட்ரெஸ் எடுத்தா இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படிமே அது வேண்டாமேம்மா உனக்கு அப்படிமே செல்னு கேட்டால் உனக்கு எதுக்குமா செல்லு அர்ஜென்ட்டாக உனக்கு கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு எதுக்கு உனக்கு செல்லு அவர் சொன்னால் பாருங்க ஒரு வார்த்தை செல்லுலாம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைப்பா பின்ன என்ன ஆர்னமெண்ட் அது ஒரு நகையம் அதாவது காதில் கையில் போட்டுக்கிற மாதிரி அது கைக்கு இப்போ நகையாகி போச்சா செல்லுங்கிறது அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைப்பா அது ஒரு ஆர்னமெண்ட் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு நான் அர்ஜெண்டாக கான்டாக்ட் பண்ண வேணும் ஒன்றுமே இல்லை இப்படி எல்லாத்தையும் தலையிடுவேன் நான் என்னுடைய குணம் அப்போ அவ சொன்னா நீ எல்லாம் நல்ல அப்பா தான்ப்பா ரொம்ப தலையிடுற ஏன் இப்படி எல்லா விஷயத்துல மூக்கு நிற்ற இத்தனைக்கும் உனக்கு மூக்கே சின்ன மூக்கு ஆனா எல்லாத்துலயும் மூக்கு நுழைக்கிறியே நான் ஒரு ரிப்ளை சொன்னேன் கண்ணா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ இன்னைய தேதிக்கு நான் சம்பாரிச்ச சொத்து முழுக்க ஒரு பக்கத்துல வை நான் நான் இருபது வயசுல இருந்து பேசுறேன் எனக்கு இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் ஐம்பது வயசு நிறைய இப்ப எனக்கு முப்பது முப்பது வருஷமா நான் பேசி சம்பாரிச்சிருக்கேன் புகழையும் பணத்தையும் சம்பாரிச்சிருக்கேன் மக்களையும் சம்பாரிச்சிருக்கேன் நான் இந்த முப்பது வருஷம் சேமிச்ச அத்தனை விஷயத்தையும் ஒரு தட்டில் வை நாளைக்கு உனக்கு ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ண வேண்டியிருக்கு இவ்வளத்தையும் செலவு பண்ணால் தான் உனக்கு காப்பாற்ற முடியும் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அல்லது உனக்கு ஏதோ ஒரு சிக்கல் வருது உடலை காப்பாற்றணும் ஒரு மருத்துவமனையில் சேர்த்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இத்தனை சொத்தையும் வித்தா தான் உனக்கு காப்பாற்ற முடியும்னா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ என்னை தவிர வேற யாரும் உனக்கு அதை செய்ய மாட்டான் என் இத்தனை சொத்தையும் வித்தாவது மறுபடியும் நான் தெருவில் போய் நின்னாது சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பேன் ஆனால் ஓ உயிர் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படி என்ன தவிர உனக்கு வேற யாராவது ஆள் இருந்தா காட்டு அப்புறம் சொல்லு நான் ஏன் தலையிடுறேங்கிறது உனக்கு புரியும் ஏ நான் வாழ்வதன் அர்த்தமே நீதானே மகளே என் வாழ்வின் அர்த்தமே நீதானே என் கண்ணே நீ இல்லை என்றால் என் வாழ்வில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது இத ஒவ்வொரு குழந்தையும் உணர்ந்தாங்களா நம்ம அப்பா அம்மா யாருக்காக வாழறாங்க நமக்கு தானே வாழறாங்க தனக்காக தானே வாழறாங்க எவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை முறை இருக்கு எத்தனையோ காலமா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில ஒருத்த சேர்த்த சொத்த முழுக்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அப்படியே செலவு பண்றான் அப்படியே செலவு பண்ணி வெளியே அனுப்புறான் பையன் அமெரிக்கால போய் படிக்கணும்னு இருக்கிற பழைய நிலத்தை வித்து பையனை படிக்க வச்சு அனுப்புறான் யோசிச்சு பாருங்க அந்த அப்பா யோசிச்சானா எனக்கு பிற்காலத்துல பயன்படணும் எனக்கு இது தேவை யோசிக்கலையே இத பிள்ளைங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இதை விட என் சின்ன பொண்ணு பயங்கர வாயாடி ரொம்ப கெட்டிக்காரி என் பொண்ணு இல்லையா ரொம்ப கெட்டிக்காரி அவ எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட் பாருங்க ஒரு தடவை தீபாவளியும் போது நாங்க பேசிக்கிட்டோம் என்னன்னா வீட்டில் வந்து பட்டாஸ் வாங்கிறது இல்லை இந்த பட்டாசில் குழந்தை தொழிலாளர் பயன்படுத்துகிறதா பேப்பரில் போட்டால் அதை படிச்சுக்கிட்டு இப்போ
எல்லாரும் வெடி வெடிக்கிற போது நான் மட்டும் வெடிக்காமையே இருந்தால் என் மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அது உனக்கு தோணி இருக்க வேண்டாம நான் சொன்னேன் இந்த டயலாக்லாம் வேணாம் நாம் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை பட்டாசு வாங்கிறது இல்லைன்னு உனக்கு நான் பணம் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்த டெசிஷன் படி பட்டாசு வாங்கலை நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் இதெல்லாம் பேச நல்லா தான் இருக்குது எல்லோரும் வெடிக்கும் போது நான் வெடிக்காமல் இருந்தால் என் மனசு வருத்தப்படாதா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கெட்ட கூப்பிட்டு சார் தான் கண்ணு இப்போ என்ன என்ன வெடிக்கிறான் எல்லாம் டமால் டமுல் டமுல் சவுண்டு கேட்குது இது ஒரு பெரிய விஷயமா பக்கத்துலேயே உட்கார் அதே சவுண்டு இப்போ அப்பா வாயால் சொல்கிறேன் டமால் டுமீல் கேட்டுக்கோ ஐநூறுரூபா மிச்சம் சந்தோஷமாக இருக்கு அப்படி நீ சத்தம் கொடுத்தா ஊதுவத்தி அப்பப்போ வாயில் வைப்பேன் பொறுத்துக்கிறியா ஊதுவத்தி அப்பப்போ வாயில் வைப்பேன் என்னம்மா எப்படி பேசுறேன்னா அப்போ பட்டாசு சவுண்டு த்ரில் இல்லைப்பா அதை கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஊதுவத்தி அதான் த்ரில் அது போச்சு நீங்க இந்த குழந்தை கோஷிக்க முடியாது எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட் பாருங்க பேச்சுல நடவடிக்கை நம்ம இன்ட்ரு அவ ஒரு நாள் கேட்டான் கலம்பர எந்திரி அப்படிமே அஞ்சரை ஆச்சா எந்திரிச்சியா ஏன் எந்திரிக்கல ஏன் புக்கு எப்படி வச்சிருக்க ஏன் நீட்டா வைக்கல அதை கொண்டு போய் அங்கே கோர்ட் ஸ்டாண்டில் மாத்தல ஏன் கண்டு எடுத்து போட்டுக்கிறேன் எங்க அப்பா என்ன அப்படி வளர்த்தாருங்க எங்க அப்பா அப்படி வளர்த்தார் அவர் கிட்டத்தட்ட நாங்களா மிலிட்ரியில வளர்ந்த மாதிரி வளர்ந்து வீட்டில் டிசிப்ளின் தான் அப்படி எல்லாம் கரெக்டாக வச்ச இடத்துல வச்சு இருக்கணும் பேட்ரி லைட் அங்கே இருக்கணும் பேனா அங்கே இருக்கணும் இன்னைக்கு பல வீட்டில் அப்படி கிடையாது ஃபோன் அவசரமாக பேசி நம்பர் எழுதிக்கங்கண்ணா கொஞ்சம் இருக்கும் பேனா எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறேன் அட பாவி ஏன் ஐஎஸ்டி செலவில் நீ பேனா எங்கே நான் தேட போகிற அப்புறம் அடுத்த ஆப்பில் இன்னும் சில பேர் தேபிளையே தூசியாக வச்சுருக்குறான் ஏண்டா தூசியாக வச்சுக்கிறேன் நம்பர் எழுதுறது அந்த தூசியிலே எழுதிடலாம் பாருங்க அதுக்கு தான் தூசியாகவே வச்சுருக்குறேன் இது ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறான் அட பா டேபிள் தூசியாக இருக்குது பேனா வைக்க வேண்டிய இடத்துல பேனா இல்லை பென்சில் இல்லை எந்த வீட்டில் டிசிப்ளின் இருக்கா இல்லை நான் எங்கள் வீட்டில் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் கரெக்டாக அங்கே அங்கே இருக்கணும் அப்படி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அப்போ என் சின்ன பொண்ணு ஒரு வார் சொன்னால் பா ரொம்ப நீ வந்து மில்ட்ரி டிசிப்ளின் மாதிரி கொண்டு வரப்பா தேவையானதெல்லாம் அவ்வளோ கண்டிப்பாக வேணுமாப்பா கொஞ்சம் லீனியண்ட்டாக இருப்பா இது என்னப்பா மில்ட்ரியாப்பா இது வீடுப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மகளே உனக்கு தெரியுமா ஒரு சிற்பி சிற்பம் செதுக்குகிறான் ஒரு கல்லை கொத்துகிறான் கல்லை கொத்துக்கிற போது உள்ளே இருந்து ஒரு சிற்பம் அழகாக வெளியில் வருகிறது அதை கடவுள் என்று உலகம் வணங்குகிறது உண்மைதானே ஒரு முருகன் செலவு பண்ணுறான் ஒரு அம்பிகை செலவு பண்ணுறான் எப்படி பண்ணுறான் கல்ல கொத்திக்கிட்டே வரான் சிற்பி உள்ளேருந்து ஒரு முருகன் வருது உள்ளேருந்து ஒரு அம்பாள் வருது அதெல்லாம் கணத்தில் போட்டு கும்பிட்டுக்கிறேன் நான் என் பொண்ணுக்கு சொன்னேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ உள்ளேருந்து முருகனை கொண்டு வரல அந்த கல்லில் வேண்டாத பகுதிகளை சிற்பி வெட்டி எரிந்தான் உள்ளிருக்கிற கடவுள் புலப்பட்டது அதுபோல் நமக்குள் வேண்டாத பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை வெட்டி எரிகிற போது கொஞ்சம் வலிக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் உன்னில் இருக்கிற தெய்வம் வெளிப்பட வேண்டும் அல்லவா எனவே நான் சிற்பி நீ சிற்பம் உன்னை செதுக்குகிறேன் உனக்கு வலித்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும் அவ அடுத்த வார்த்தை சொன்னான் கல்லுக்கு எவ்வளவு வலிக்குதுன்னு உளிக்கு தெரியுதா கல்லுக்கு எவ்வளவு வலிக்குதுன்னு உளிக்கு தெரியுதா நான் பதில் சொன்னேன் பெற்றவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வார்த்தை என்ன மகளே கல்லுக்கு எவ்வளவு வலிக்குமோ அவ்வளவு உளிக்கும் வலிக்கும் இந்த உளி வலி இல்லாமே அதை அடி வாங்கி அடி வாங்கி கொத்துது இந்த கல்லை இப்படி காயப்படுத்த வேண்டி இருக்கிறதே என்று உளி கண்ணீர் விட்டு கொண்டுதான் கொத்தும் உன் ஒவ்வொரு அழுகையும் எனக்கும் வலிக்கிறது என்றாலும் நாளை நீ தெய்வமாவதற்காக இந்த கொத்துவதை இந்த சிற்பி ஒருபோதும் நிறுத்த முடியாது பிள்ளைகளை கண்டிப்பதற்கு பெற்றோர்கள் தயங்கக்கூடாது பாசத்தால் அளவு கடந்த பாசத்தால் கண்மூடித்தனமான பாசத்தால் ஒரே பிள்ளை பெற்றிருக்கிறோமே அதற்கு கண்ணீர் வருமே அதற்கு வருத்தம் வருமே என்று கண்டிக்க வேண்டிய காலத்தில் பிள்ளைகளை கண்டிக்காதவர்கள் கடைசி காலத்தில் தண்டிக்கப்படுவார்கள் கண்டிக்க வேண்டிய காலத்தில் பிள்ளைகளை கண்டிக்காதவர்கள் கடைசி காலத்தில் தண்டிக்கப்படுவார்கள் திருதராஜா சொல்றான் சார் கடைசியில நூறு பிள்ளை பெற்றுட்டு சொல்றான் ஒரு வார்த்தை என்ன ஐயோ இந்த நூறு பயல்களும் நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே அழுகுறான் அப்பவே சொன்னேனே கேட்டானா அந்த பையன் இப்படி கேட்கலையே அழுகுறான் நான் சொல்றேன் பின்னால கண்ணு கட்டுறதுக்கு அப்புறம் என்ன சூரிய நமஸ்காரம் என்ன அழுறது பிள்ளைகள் அங்கே காயப்படுத்துங்கன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தலன்னு சொன்னா வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இன்னும் நான் சொல்றேன் பிள்ளைகளோட பேசணும் வீட்டில் பேசணும் இதுக்கு நான் என்ன பேர் வச்சிருக்கேன் ஃபேமிலி மீட்டிங்னு பேர் நீங்க ஒரு கம்பெனியை டெவலப் பண்றீங்க டேரக்டர்ஸ் போர்டு மீட் நடக்குமா இல்லையா ஒரு கம்பெனி நல்லா நடக்கணும்னு சொன்னால் டெய்லி மார்னிங் வந்த உடனே டாப் பீப்புள்லாம் உட்காருவாங்க எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க அக்கௌண்ட்ஸு மற்றெல்ல
இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் வீடு வாங்க போகிறோம் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த வேலைக்கு நம்ம போகிறது நல்லது பிள்ளைங்களுக்கு அந்த எண்ணம் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தினுமே ஒழிய ஒரு டிக்டேட்டர் மாதிரி என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது திணிக்க முடியாது ஆனால் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பேசணும் பேசணும் பிள்ளைகளோட நேரம் கொடுத்து அவங்களோட பேசியாகும் இதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நம்ம கனவுகளை அவங்க மேலே திணிக்கக்கூடாது இப்போ எங்கள் ஊரில் சில பேர் பையனை வளர்க்கும் போது ஏய் அப்பா டாக்டர் ஆகி பெரிய நர்சிங் ஹோம் கட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்த டாக்டர் நீ தான் இவர் நர்சிங் ஹோம் கட்டி விட்டதாலேயே அவன் டாக்டர் ஆகணுமா அவனுக்கு டாக்டர் ஆகிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அதுவும் அப்பா பண்ணுற அழும்பெல்லாம் பார்த்துட்டான் ஸோ நம்ம ஆகவே படாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடையும் இருக்கிறான் அவன் அப்பா சொல்கிறான் நீ என்ன பண்ணுவே ஏது பண்ணுவே தெரியாது எப்படியாவது ஒரு டாக்டர் ஆகி நர்சிங் ஹோம் இவர் கட்டடம் கட்டி வச்சதுக்காகவே அவர் டாக்டர் ஆக்குறது அவனுக்கு அந்த அந்த எண்ணமே இல்லை அவன் என்ன பண்றது ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத துறையில செலுத்தணும்னா அவங்க வெற்றி பெற முடியாது பிள்ளைகளை வளர்க்குற போது இருக்க முக்கியமான விஷயம் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றேன் ஒரு ஈசி சார் குடும்பத்து பெரியவர் சாஞ்சிருக்கிறார் அந்த குடும்பத்து சின்ன பைய கை கட்டிட்டு நிற்கிறான் குடிமை வச்சிருக்கான் கழுத்துல ஒரு ருத்ராட்சி கொட்டை போட்டிருக்கான் நெத்தி நிறைய பட்டையா திருநீர் போட்டிருக்கான் இப்படி நிற்கிறான் அந்த பெரியவர் கேட்குறார் ஏய் என்ன படிக்க போகிற மேலே சமஸ்கிருதம் படி இந்திய முறை சமஸ்கிருதம் படி சமஸ்கிருதம் படித்தா மேலே போய் நன்னா இருக்கலாம் போச்சத்துக்கு போகலாமா சமஸ்கிருதம் படி சமஸ்கிருதம் படித்தா மேலே போய் நன்னா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் படி இங்கிலீஷ் படித்தா இங்கேயே நன்னா இருக்கலாம் என்ன பண்ண போகிற சமஸ்கிருதம் படிக்கிறியா இங்கிலீஷ் படிக்கிறியா பையன் சொன்னான் தமிழ் படிக்கிறேன் அந்த பெரியவருக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் என்ன விளையாடுறியா சமஸ்கிருதம் படித்தா அங்கே நன்னா இருக்கலாம் இங்கிலீஷ் படித்தா இங்கே நன்னா இருக்கலாம்ன்ற ஏன் தமிழ் படிக்கிறேன் தமிழ் படித்தா அங்கேயும் நன்னா இருக்கலாம் இங்கேயும் நன்னா இருக்கலாம் நான் தமிழ் படிக்கிறேன் இன்னும் அந்த பையன் யார் தெரியுமா டாக்டர் ஊ வே சாமிநாத ஐயர் அவர் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு தமிழ் இல்லை விரும்பியதை படிக்கிறவர்கள் சாதிக்கிற சாதனையை விரும்பாதவர்கள் படித்து சாதிக்க முடியாது ஸோ நம்ம பிள்ளைங்களுடைய டேஸ்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா அவன் இன்ஜினியராக வர விரும்புகிறானா ஓவியராக வர விரும்புகிறானா டாக்டராக வர விரும்புகிறானா இல்லை அவன் இண்டஸ்ட்ரிஸ்டாக வர விரும்புகிறானா ஒரு வியாபாரியாக வர விரும்புகிறானா அவன் ஆட்டிடியூட் என்ன அதை பெற்றவங்க கண்டுபிடிச்சி அதை நோக்கி அவனை செலுத்தணுமே ஒழிய நான் இப்படி நினச்சேன் அதனால் நீ இப்படி வரணும்னா நானே பிஏ பிஎல் படித்தேன் ஐயா சொன்னாருங்க பாருங்கள் அதுவே ஒரு விபத்து எங்கள் அப்பாவோட அப்பா ஒரு வக்கீல் குமாஸ்தா எங்கள் அப்பாவோட அப்பா ஒரு வக்கீல் குமாஸ்தா அவர் என்ன கனவு கண்டார் எங்க அப்பாவை வக்கீல் ஆக்கணும்னு கனவு கண்டார் முடியாம செத்து இதே கனவை எங்க அப்பா தலைமையில ஏத்தி வச்சுட்டு போனவுடனே அவர் என்ன கனவு கண்டார் நம்ம பிள்ளையாவது வக்கீலா வரணும் அப்படின்னு அவர் என்ன வக்கீலுக்கு படிக்க படி வக்கீலுக்கு படி வக்கீலுக்கு படி படிக்க வச்சார் நான் அவர் கனவை நிறைவேத்தல வக்கீலுக்கு படிச்சுட்டேன் ஆனா கோர்ட்டுக்கே போல இப்போ ஆனால் என்ன பண்றது எப்பவாவது பட்டி மண்டபங்கள்ல நீதிபதியா உட்காரு அப்ப வழக்கறிஞர்லாம் மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்களே அம்மா அப்பா பாத்துக்கப்பா நான் இப்ப நீதிபதி ஆயிடுச்சு அதோட பிஎல் முடிஞ்சு போயிடுச்சு உன் ஆத்மா சாந்தி அடையிட்டு அவர் கனவு கண்டார் நான் பிஏ பிஎல் படிச்சுட்டு பாலிடிக்ஸ்ல வரணும் இல்லாட்டி ஒரு நீதிபதியா வரணும் பெரிய அட்வொகேட்டா வரணும்னு இவர் கனவு தூக்கி எம்எல்ஏ ஏற்றி வச்சா நீங்க யோசிச்சுங்க நான் வைக்கலாம் போயிருந்தா பொய் சொல்லுமே சம்பாதிச்சிருப்பா எப்படியா இருந்திருப்பேன் ஆனா சிங்கப்பூர்ல வந்து இத்தனாயிரம் பேருடைய நெஞ்சுக்குள் நுழைகிற உரிமையை எங்காவது வக்கீல் படிப்பு தந்திருக்குமா பல பேர் இந்த தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு சார் நீங்க தான் சனிக்கிழமை என்ன மூட்டு போட வராச்சு நல்ல வேலை சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சனீஸ்வரனை பார்க்குற மாதிரி ஐயாவை பார்க்குறோம்னு சொல்லாம சனிக்கிழமை என்ன மூட்டுக்கு வர ஆளாச்சு அப்போ ஒவ்வொருவர் வீட்டுக்குள்ளும் கூடத்துக்குள்ளும் வருகிற உரிமையை எனக்கு தமிழ் கொடுத்ததே ஒழிய எனக்கு வக்கீல் படிப்பு கொடுத்துருக்குமா எனக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை நான் படித்தேன் நான் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்போ ரெண்டும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு பிடிச்சதையும் படித்தேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிச்சதையும் படித்தேன் ஆனால் அதை விட்டுட்டேன் அப்போ நம்ம பிள்ளைகள் வளரணும்னா என்னென்ன அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு பார்த்து அதில் வளர்க்கணும் நம்ம கனவுகளை அவங்க மேலே போய் திணிக்கக்கூடாது இது பிள்ளை வளர்ப்பிருக்கிற மிக மிக முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஸோ ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பெரிய விஷயம் அதுக்கு நிறைய வகுப்பு நடத்துகிறாங்க எத்தனையோ செய்கிறாங்க சரி நிறைவா ரெண்டு செய்து சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணுறேன் பிள்ளைகள்ட்டேருந்து பெற்றவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாமா எங்கிட்ட பல பேர் புலம்புவாங்க கான்சல்டேஷன் வந்து உட்காருவாங்க என்ன சார் பசங்கள்லாம் யாரும் இப்போ நம்மளை காப்பாற்றவே இல்லை ஒரு ஒரு புதுக்கவிதை கூட
இங்கே தமிழ்நாட்டுடைய மென்டாலிட்டியை விட இங்கே இருக்கிறவங்களுடைய மென்டாலிட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது பையனே அப்பா கூட இருக்கும்போது நம்ப ஊடுன்னு சொல்கிறது இல்லை ஐ எம் லிவிங் வித் மை ஃபாதர் நான் இப்போ எங்கள் அப்பா வீட்டில் இருக்கிறேன் அவன் வீடு வேறேன்ற ஐடியா கிளியராக இருக்கிறாங்க எல்லாம் இது வந்து யூரோப்பியன் கல்ச்சர் எங்கள் ஐ எம் இன் மை ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் இங்கெல்லாம் இங்கேயே தமிழர்களே பாருங்களேன் இங்கேயே ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற தமிழர்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்த தமிழர் பார்த்தா ஊரா ஊர்காரங்களா என்ன ஊரா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளின்னு சொன்ன தமிழன் இனம்ப அப்புறம் என்ன ஊரா ஊர்காரங்களா தாய்மொழி தமிழ் தானே தான்னா மனுஷன் தானே கடைசியா பார்த்தா ஆத்மா தானே இந்த உலகம் எல்லாருக்கும் சொந்தம் தானே அன்பாருங்க சார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பாருங்க இடவெளி வேண்டாம் பையன் சொல்றான் ஐ எம் லிவிங் வித் மை ஃபாதர் சார் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்பா அம்மாவுக்கு பையனுக்கு சில கடமை இருக்கு இஸ் பவுண்ட் டு டூ சர்டன் திங்ஸ் அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு பட் நான் இன்னும் தேரி மாறி சொல்வேன் எப்படி சொல்வேன்னா ஆனால் அப்பா அம்மா அதை எதிர்பார்க்கக்கூடாது எப்படி எதிர்பார்க்கக்கூடாது நான் என் பிள்ளையை வளர்த்தேன் எனக்கு திருப்பி செஞ்சானா அப்படி கேட்காதீங்க இப்போ சொல்ல ஒரு தேரி நாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு விழுந்து 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 செலவு பண்ணி செலவு பண்ணி அதுங்களை எல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்குவோம் அவன் ஒன்றும் நமக்கு அந்த கடனை அடைக்க மாட்டான் அடைக்கவும் வேண்டாம் அடைக்கவும் வேண்டாம் பின்ன அந்த கடனை எங்கே அடைப்பான் தெரியுமா அவன் பிள்ளைக்கு அவன் அடைப்பான் இது ஒரு வித்தியாசமான கடன் என்ன எவனுமே வாங்கினவனுக்கு இந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க மாட்டான் இன்னொரு பயலுக்கு இந்த கடனை கொடுத்துக்கிட்டே போவானே ஒழிய இந்த கடன் அடைக்கப்படாத கடன் கொடுக்கப்படுகிற கடன் அதை புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா நம்ம பிள்ளைக்கு நாம கொட்டி 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 வளர்த்தோம்னா அவன் நமக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் பிள்ளைய கொட்டி கொட்டி அவன் வளர்ப்பான் கொடுக்க வேண்டியதா கொடுத்து வளர்ப்பான் இந்த கடனை வட்டியோடு அவன் பிள்ளையிடத்தில் தான் அடைப்பானே ஒழிய பெற்றவரிடத்தில் அடைக்க வேண்டும் என்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை எதிர்பார்ப்போடு பெற்றவர்கள் பெற்றவர்களே அல்ல No expectations. என் பிள்ளை எனக்கு திருப்பி இதை செய்யணும் எதிர்பார்ப்பே வேண்டாம் வேண்டாம் நமக்கு அது வேண்டாம் ஏன் வேண்டாம்னா நாம் என்ன அது இவன் பின்னாடி காப்பாற்று வேணா சோறு போட்டோம் சில பேர் சொல்கிறாங்க மூணு பிள்ளை சார் ஒன்று கூட சோறு போட மாட்டேன் ஏன் ஏன் போடணும் ஏன் போடணும் அதான் நான் வந்து இதான் கேட்குறேன் அதான் நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம போடாதேன்ற நியாயத்துக்கு சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேராசிரியர் தமிழ்நாட்டில் குடும்ப பாருங்க கடைசி காலத்தில் ஒரு பிள்ளைங்க என்ன பண்ணாங்கண்ணா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் சாப்பாடு போட்டால் அம்மாவுக்கு ஒரு பையன் சாப்பாடு போட்டான் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்குறாங்க அப்பா கொடையை தூக்கிட்டு போவார் ஒரு வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்காக பையன் அம்மா அந்த சம்சாரம் இன்னொரு வீட்டுக்கு போவார் சாப்பிட்றதுக்காக இன்னொரு பிள்ளை வீட்டுக்கு போவார் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வச்சு சாப்பாடு போட மாட்டேன்ட்டான் அவர் எங்கிட்ட வந்து வருத்தப்பட்டார் பாருங்க சார் நான் எவ்வளவோ சம்பாரித்தேன் எல்லாம் அந்த பசங்களுக்கு எழுதி வச்சு இவர் இன்கம் டேக்ஸுக்கு பயந்து பயந்து அவனுக்கு பேர்லேயே ஊடு வாங்கினார் ஏன் வாங்கினேன் இவர் இன்கம் டேக்ஸுக்கு பயந்து அவன் பேர்லேயே ஊடு வாங்கி வச்சார் இப்போ எல்லாம் அவன் வச்சுருக்கிறான் பையன் வச்சுருக்கிறான் பாருங்க சார் எல்லாம் நான் சம்பாரிச்சு வளர்த்தது இந்த பையன் பாருங்க எனக்கு சோறு போடுறதுக்கு ஒரு பையன் போடுறான் என் பண்டாட்டிக்கு இன்னொரு பையன் சோறு போடுறான் நான் சொன்ன ஒன்று கொள்ளப்படாதீங்க ஒரு கணக்கு இருக்கும் நாளைக்கு அவனுக்கு குழம்பு ஒரு பையன் ஊற்றுவான் ரசம் இன்னொரு பையன் ஊற்றுவான் ரெண்டு வீட்டில் போய் கப்பறை எங்கே வாங்கிட்டு வருவான் இந்த இயற்கை நீதி எப்படி மாற்ற முடியும் அவனுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் என்னென்னா எப்படி வளரணும் இன்னும் கூட ஒரு கடுமையான செய்தி நீங்கள் மன்னிக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகள் அப்படி நடந்து கொண்டால் கூட அவர்கள் குற்றவாளிகள் நாம் சொல்ல மாட்டோம் அவர்களை சரியானபடி நாம் வளர்க்கவில்லை என்பதுதான் உண்மையாக இருக்க முடியுமே ஒழிய அவர்களை எப்படி குற்றவாளி சொல்ல முடியும் அவங்க ஒரு பொறுப்புள்ள பிள்ளையா நம்ம வளர்த்தலையே வளர்த்திருந்தா நம்ம அப்படி விடுவாங்களா நான் வேரியஸ் ஆர்கியூமெண்ட் சொல்றேன் தயவு செய்து எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அவங்க இருக்கட்டும் நமக்கு என்ன கடனை பெற்றவங்களுக்குன்னு கேட்டா அவங்களை உருவாக்க வேண்டிய கடமை நம் உடையது இந்தியாவிலேயே புகழ்பெற்ற வீரன் வீர சிவாஜி அவன் வந்து ஒரு எவ்வளவு உன்னதமா வளர்க்கப்பட்டான் பாருங்க ஒரு பல்லக்கு வந்து நிற்கிது ஒரு முறை தானாஜின்னுடைய தளபதியை கூப்பிட்டான் என்னது அப்படின்னா நாம் வெற்றி பெற்ற எதிரி கோட்டையில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பரிசு வீர சிவாஜிக்கு முத்து மாணிக்கம்னா ரொம்ப வீக்னஸ் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க செருப்பில் வந்து வைரக்கல்லெல்லாம் வந்து தச்சுக்குவான் வீர சிவாஜி சடான ஒரு செருப்பு தச்சுக்குவான் இப்படி எடுத்து எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இன்னொரு பல்லக்கு வந்தது என்னன்னா இது சிறப்பு பரிசு மகாராஜாவுக்கு இடுப்புலேருந்து கத்தியை எடுத்து அந்த திரைச்சலையை கிழிச்சான் உள்ளேந்து முழு நிலவு மாதிரி ஒரு பெண் வெளியே வந்தா யார் இவள் யார் இவள் நாம் வெற்றி பெற்ற அந்த எதிரி நாட்டு அரசனுடைய மனைவி இவள் எங்கே எதுக்கு கொண்டு வந்த
இது கையெடுத்து கும்பிட்டு சொல்ல பெண்ணை நீ நிஜமாகவே அழகாக இருக்கிறாய் எனக்கு என்ன வருத்தம் தெரியுமா என்ன நான் உன் வயிற்றில் பிள்ளையாக பிறந்திருந்தால் எவ்வளவு அழகாக இருந்திருப்பேன் இந்த ஜென்மத்தில் தான் அந்த பாக்கியம் இல்லை அடுத்த ஜென்மத்தில் உன் வயிற்றில் பிள்ளையாக பிறக்கிறேன் நினைச்சு பார்க்க முடியுமா நீ இவ்வளோ அழகாக இருக்கிற உன் வயிற்றில் பிள்ளையாக நான் பிறக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் வந்து உன்னை பிள்ளையாக பிறக்கிறேன் தானாஜியை கூப்பிட்டான் பல்லக்கில் வச்சு கொண்டு போய் மரியாதை அவளை விட்டுட்டு வா நகம் கூட அவன் மேலப்படக்கூடாது ஹிஸ்டரியில் எழுதுனா இன்னொரு பெண்ணை பார்க்கிற போது அவளை கற்பழிக்க கூடாது அவளை நாம் வணங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வீர சிவாஜிக்கு ஊட்டியது யார் அப்படின்னா அவனை பெற்று வளர்த்த ஜி ஜி பாய் பாலூட்டும் போதே பண்பாட்டையும் ஊட்டி வளர்த்தான் இன்னொரு பெண்ணை பார்க்கிற போது பராசக்தியை பார்க்குற மாதிரி பாருடா அப்படின்னா வளர்ப்பு எல்லா பிள்ளையும் நல்ல பிள்ளை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவன் ஆவதும் தீயவன் ஆவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே நம்ம சரியா வளர்க்கலன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைகள் எப்படி வளர முடியும் யோசிச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்க இஸ்லாத்துல ஒரு அருமையான கருத்து இருக்கு என்னன்னா ஒருவனுடைய தாய் தன் பிள்ளை சரியில்லை என்று தீர்மானித்தால் அவன் மேலே சொர்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை ஒரு தாயினால் மன்னிக்கப்படாதவன் தாயை கவனிக்கப்படாதவன் ஒருபோதும் இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியவன் இல்லை அந்த தாய் மன்னிக்கணும் தப்பு நின்றா கூட அப்பதான் மேலேயே போக முடியும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தந்தை தாயின் திருப்தியே சொர்க்கம் தாயின் திருப்தியே சொர்க்கம் தந்தையின் கோபமே நரகம் ஒரு தந்தை விரும்பலேன்னு சொன்னா பெருமையும் இல்லை கண்ணாசம் பாட்டில் ஒரு வரி வரும் காதலுக்கு பரிசு தந்தே கட்டிலின் மேலே காதலுக்கு பரிசு தந்தேன் கட்டிலின் மேலே அதுக்கு பதில் அவர் சொல்வா அந்த கவிதைக்கு நான் பரிசு தந்தேன் தொட்டிலின் மேலே இல்லை நல்லா கவனிக்கணும் காதல் நான் தந்தேன் அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்லணும் நான் பிள்ளைய உனக்கு பரிசாக கொடுத்து நிறுத்தினது அந்த கருணைக்கு காதல் என்ற கவிதைன்னா இவ கருணைன்னு பதில் சொல்வா கருணைக்கு நான் பரிசு தந்தேன் தொட்டிலின் மேலே அப்படின்னு அவன் என்ன கருணைன்னு சொல்றா அவன் என்ன நினைக்கிறா என் கணவன் என்ன தாயாக்கலேன்னு சொன்னா இந்த உலகம் என்ன பழி பழிச்சிருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு பெண் போனால் சமூகத்தில் எத்தனை பேச்சு பேசுகிறாங்க இந்த பிள்ளை எனக்கு வந்து பிறந்ததால தான் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கௌரவமே அதான் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் போது அம்மா கொஞ்சம்வா என்னை பெத்த ராஜா என்னை பெத்த ராஜா இவ தான் பிள்ளையை பெத்த ஆனால் என்னை பெத்தேன்னு ஏன் சொல்கிறான்னா தாய் என்ற அந்தஸ்தை அந்த குழந்தை தந்ததால் அதை கொடுத்த கணவனை கருணை என்ற வார்த்தையினாலே அந்த மனைவி சொல்கிறா நீ இதை கொடுக்கலன்னா எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஃபிலாசபி உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள் அந்த தாய்மைங்கிற அந்தஸ்தை குழந்தை கொடுத்துருக்கு தகப்பன்கிற அந்தஸ்து அந்த குழந்தை கொடுத்துருக்கு அதனால் ஒரு பெற்றோர்கள் குழந்தை தனக்கு கொடுத்த ஒரு உதவி இருக்கிறதே அதை நினச்சி பார்க்கும் அதே மாதிரி பெற்றவர்கள் குழந்தையை குழந்தை பெற்றவர்களை நினைந்து பார்த்தா எங்கேயாவது சண்டை வருமா சச்சரவு வருமா ஒரே செய்தி குடும்பம் என்பது ஒரு ஆனந்த நிறுவனம் அது பாச வலைகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு இனிய கயிறு அங்கு அன்பு தான் பிரதானம் அது லாட்ஜ் இல்லை சில பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆ பிள்ளை எப்போ வருது தெரியாது புருஷன் எப்போ வருவான்னு தெரியாது வருவாங்க போவாங்க அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க அது லாட்ஜ் வீடு இல்லை இங்கே யார் வந்தாலும் யார் போனாலும் ஒரு பஸ்ஸில் யாராவது ஏறி இறங்கினா டிரைவரை கவலைப்படுவாரா ஐயோயோ அவர் என்ன வரலையே அப்படின்னு கிடையாது அது மாதிரி குடும்பத்தில் அப்படி பஸ்ஸோ ரயில் எஞ்சினோ குடும்பம் அல்ல அது பாச பிணைப்பு கணவன் லேட்டாக வரதா மனைவி தூங்க முடியாது மனைவி எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டு வரலன்னா கணவனால் தூங்க முடியாது ஒருவர் மற்றவருக்காக வாழ்வது தான் இல்லறத்தில் இருக்கிற ஒரு மிக மிக ஆனந்தமான ஒரு அமைப்பு நினைவு வந்த ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு பண்ணுறேன் மன்னிக்கணும் கபீர்தாஸுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு சம்பவம் பாருங்கள் கபீர்தாஸ் ஒருத்தன் வந்து ஏத்தாப்பில் உட்காந்தான் சோகமாக இருந்தான் சோகமாக உன்னை கபீர் கேட்டால் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னார் ஆமாம் ம் சரி நீ இரு அப்புறமா பதில் சொல்கிறேன் உட்கார் அப்படின்னு அவன் இருந்ததுக்கு அப்புறம் நாலரை மணி சாயங்காலம் மனைவியை கூப்பிட்டார் இந்த ரொம்ப நாளாக ஒரு நூல் கண்டு சிக்கலாக இருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வாங்கினார் அந்த அம்மா உள்ளே போய் அந்த நூல் கண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தார் அது முடிச்சு முடிச்சா இருக்குது அதை பிரிக்க முடியாமல் பிரிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அஞ்சு மணி நல்ல வெயில் இருக்குது மனைவியை திடீர்னு திரும்ப கூப்பிட்டார் இருட்டி போச்சு கண்ணு தெரியல விளக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்கினர் விளக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க எந்த வீட்லையாவது அஞ்சு மணிக்கு வெளிச்சம் இருக்கும்போது விளக்கு கேட்டால் விளக்கு வருமா சில வீட்டில் விளக்கு மாதிரியே வரும் அந்த அம்மா விளக்கை கொண்டாந்து ஏற்றாப்பில் வச்சா ஏன் கேட்குற எதுக்கு கேட்குற ஒன்றுமே இல்லை நேராக கொண்டாந்து அப்படி ஏற்றாப்பில் வச்சு எது விளக்கை கொண்டாந்து ஏற்றாப்பில் வச்சு வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் பாலில் சக்கரை போ
வந்திருந்தான் பாருங்க இவன் இப்படி குடிச்சிட்டு ஒரே உப்பு ஒரு சொட்டு உள்ள போல திரும்பி கபீரை பார்த்தா அவர் கடைசி ட்ராப் வரைக்கும் குடிச்சுட்டு கிழ வச்சுட்டார் அவன் தமிழர் கிழ வச்சான் கபீர்தாசை விழுந்து கும்பிட்டான் நான் புறப்படுறேன் இல்லை நீ ஏதோ டவுட்டு கேட்டீனார் அவசியமே இல்லை எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஏன் உங்களுக்குள்ள எத்தனை ஜென்மத்தில் சண்டையே வராது ஏன் நல்ல வெளிச்சமான நேரத்தில் நீங்கள் விளக்கு கேட்டீங்க அவள் ஏன்னு கேட்டலை நேராக கொண்டாந்து விளக்க வச்சா வேற ஒரு வீடு என்ன நடந்திருக்கும் ஆ ஏற்கனவே கண்ணு அவிஞ்சு போயிருக்கா இல்லை விளக்கு வேற வேண்டியிருந்தா இருக்கும் இன்னும் இதை பிரிக்க முடியல இந்த இந்த கண்டை பிரிச்சு போய் என்ன ஆக போகுது கண்ணை கேட்டு என்னத்துக்கு விளக்கு கொண்டாந்து வச்சுக்கிறேன் இருக்கிறது காணா அந்த விளக்கு வேற வேணாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறியா ஒன்றுமே அந்த அம்மா சொல்லலை விளக்கு கொண்டாந்து வச்சுது வெளிச்சமான நேரத்தில் நீ விளக்கு கேட்ட ஏன்னு அவள் கேட்கல நீ பாலில் சக்கரை போட்டு அவள் கொண்டாந்துலாம் நினச்சிட்டு கொடுத்தா பாலில் உப்பு போட்டு கொண்டாந்து கொடுத்துருக்கா ஏன் உப்பு போட்டேன்னு நீ கேட்கல உங்களுக்குள்ள அப்புறம் எப்போ சண்டை வரும்னா நான் சொன்னேன் நீங்கள் யோசிப்பேன் அப்போ எங்களெல்லாம் எழுச்சவாய் நான் இருங்கிறியா அப்படி இல்லை இந்த வார்த்தையை மட்டும் கவனிங்க என்னன்னா நிஜமாகவே நமக்கு யார் மேலேயாவது அன்பு இருந்தா நிஜமாகவே நமக்கு யார் மேலேயாவது அன்பு இருந்தா அவங்க தப்பு பண்ணா கூட தெரியாது இதானே வாழ்க்கை இப்போ நமக்கு தப்பெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கணும் என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு நிஜமான அன்பு அவங்க மேலே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் உண்மையான நல்ல அன்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்புறமா வந்து இங்கே தப்பை பற்றி யோசிப்போமா தப்பே தெரியாது ஆனால் இல்லறத்தில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆனந்த வளையம் எனவே பெற்றோர்கள் குழந்தைக்காக குழந்தைகள் பெற்றோருக்காக எல்லாவற்றையும் விட குழந்தைகளை உருவாக்குவது பெற்றோர் பெற்றோராகிற கணம் நன்மக்களை பெறுதல்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குதுங்க தயவு செய்து திருமணம் ஆகாதவங்க வாங்கி படிங்க நன்மக்களை பெறுதல் அதை எழுதினவர் யாருன்னா ஒரு சாமியார் எதுக்கு எழுதுறார் நல்ல குழந்தைகளை உலகத்தில் எப்படி தோற்றுவிப்பது அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுறார் நீங்கள் தயவு செய்து எதிர்கால தலைமுறை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல சந்ததி தோன்ற வேண்டும் இன்றைய நல்ல குடும்பம் என்கிற இந்த அருமையான கருத்தரங்கத்தினுடைய நோக்கம் இங்கு வாழ்கிற மக்கள் அனைவரும் ஆனந்தமாய் இன்பமாய் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் திருப்பதி கோயில் கோபுரத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுமா ஆனந்த நிலையம்னு பேர் உழுந்தடிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் ஓடுறான் அந்த ஆனந்த நிலையத்துக்கு போகணும் போகணும்னு விழுந்தடிச்சுட்டு ஓடுறான் என்னுடைய விருப்பம் ஒவ்வொரு வீட்டையும் ஆனந்த நிலையமாக ஆக்குங்கள் கடவுள் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்